டூ சாசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கடாய் மஷ்ரூம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இன்றைக்கி ஒரு இரநூறு கிராம் மஷ்ரூமை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு குடை மிளகாவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இது காஞ்ச வெந்தயக்கீரை வெந்தயக்கீரைனா கஸ்தூரி மேத்தின் கடையில் கிடைக்கும் அதாவது கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சீரகம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு இதுதான் தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகா இஞ்சி இந்த தக்காளி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு பேஸ்டாக அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம் அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ணன்றது பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு கடை வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் விட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம வெட்டி வச்ச குடை மிளகாவை போடலாம் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் இது கிரன்ச்சியாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப வதங்கிடக்கூடாது லைட்டாக வதங்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக வதக்கிட்ருக்கோம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த இதில் வந்து லைட்டாக கிரன்ச்சியாக தான் இருக்கும் அந்த டைமில் எடுத்துடலாம் ரொம்ப வதங்கிடக்கூடாது எடுத்துட்டோம் இப்போ மிச்சம் இருக்க எண்ணெயிலேயே இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மொத்தம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இதில் எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறம் நான் பெருங்காயம் சீரகம் சீரகம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது கருப்பாயிடக்கூடாது புரியணும் பட் கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது போதும் அடுத்து எண்ணெயும் மேல தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது காஞ்ச வந்து தனியா பொடி மிளகா பொடி உப்பு கரம் மசாலா பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்துடலாம் இதுவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு பொடிகளும் அதோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லியும் ரெண்டு நிமிஷமா வதங்கிட்டு இருக்கேன் 
நான் மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது ஊற்றிடலாம் இது கொதிக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷமா கொதிச்சிட்டு இருக்குங்க போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம கடாய் பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சு கடாய் பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் ரைஸோடையும் நல்லாயிருக்கும் வெரைட்டி ரைஸோடையும் நல்லாயிருக்கும் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பற்றி எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலில் சப்